हेलो व्यूअर्स दिस इज एल्गो बांग्ला 29 आज के हम लोग देखबो होचे कोड फोर्सेस राउंड 920 डिवीजन 3 এর प्रॉब्लम नंबर ए এর সলিউশন আচ্ছা এখানে যে प्रॉब्लम স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে সেটা একটু সুন্দর মত করে পড়ে নেবেন যে আলটিমেটলি प्रॉब्लम স্টেটমেন্টে কি বলতে চাইছে এই प्रॉब्लमটার আমাদের ইনপুট সেকশনে ফারস্ট আমাদের একটা টেস্ট কেস ইনপুট নাও লাগবে টি এবং টেস্ট কেসের আন্ডারে আমাদের দুইটা ইন্টিজার নাম্বার এক্স এবং ওয়াই আমাদের ইনপুট হিসাবে নাও লাগবে এই দুইটা নির্দেশ করবে the coordinates of the corner of the square অর্থাৎ একটা স্কয়ার বা বর্গক্ষেত্রের চারটা বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্দেশ করবে x i এবং y i i বিন্দু দ্বারা ওকে আউটপুট কি করা লাগবে ফর ইচ টেস্ট কেস আউট আউটপুট বা প্রিন্ট এ সিঙ্গেল ইন্টিজার দা এরিয়া অফ দা স্কয়ার অর্থাৎ আমরা যে বর্গক্ষেত্রের চারটা স্থানাঙ্ক ইনপুট নিলাম সেটা দিয়ে আমাদের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কত আর এখানে একটা বিষয় যে যে চারটি বিন্দু বড় ক্ষেত্রে যে চারটি বিন্দু এখানে বলা আছে সেই চারটি বিন্দু কিন্তু सेम অর্ডারে থাকবে না অর্থাৎ উল্টা পাল্টা অর্ডারে এখানে ইনপুট হিসাবে দেওয়া থাকবে আমাদের সেটার মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে হবে যে বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কত प्रॉब्लम স্টেটমেন্টে এই জিনিসটাই বলা আছে ওকে আমরা যদি একটু ইনপুট আউটপুটের দিকে আসি তাহলে আমরা একটু ভালো বুঝতে পারবো আমাদের যে ফার্স্ট যে টেস্ট কেসটার কথা দেওয়া আছে এখানে যে একটা ধরেন এই স্থানাঙ্ক যে ফার্স্টে যে পয়েন্টটা সেটা বলছে 1 2 পয়েন্ট বললাম এটা 1 এর পাশে 1 পাশে হচ্ছে 2 তাহলে 1 2 পয়েন্টটা আমাদের কোথায় এই জায়গায় শো করছে যে এটা হচ্ছে আমাদের 1 2 বিন্দু ঠিক আছে দেন হচ্ছে 4 5 2 3 4 4 এবং এই পাশে যাবে 5 3 4 এবং এটা ধরলাম 5 তাহলে আমাদের বিন্দুটা কোথায় আসছে এই জায়গায় আসছে এটা হচ্ছে আমাদের 4 5 বিন্দু স্থানাঙ্ক ঠিক আছে তারপরে দেওয়া আছে হচ্ছে 1 5 1 তো আমরা এখানে তাহলে 5 হবে এখানে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের 1 5 বিন্দু দেন তারপরে যে বিন্দুটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 4 2 এই 4 2 বিন্দুটা আমাদের কোথায় থাকবে এই জায়গায় এটা হচ্ছে আমাদের 4 2 বিন্দু এখন সবগুলা যদি আমরা একটু যোগ করে দিই সবগুলো পয়েন্ট আলটিমেটলি এটা বর্গ হবে একটা আমাদের চিত্র অন্যরকম মনে হতে পারে ঠিক আছে এখন আমাদের বলতে হবে যে এটার ক্ষেত্রফল ভাই কত তাহলে বড় ক্ষেত্রফল বের করার জন্য যে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করে সেটা পরিষ্কার করতে পারি তাহলে যদি আমরা এই বাহুটার দৈর্ঘ্য বের করতে চাই এই বাহুটা তাহলে কি হবে দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র অবশ্যই আমরা জানি যে দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য কি কিভাবে বের করে যে x1 x2 তার উপর স্কয়ার প্লাস y1 y1 y2 তার উপর স্কয়ার এবং টোটালটার উপর হচ্ছে স্কয়ার রুট ঠিক আছে তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে যদি আমরা এটা যদি বের করি তাহলে 1 1 1 1 তার উপর স্কয়ার হচ্ছে প্লাস 5 3 অথবা 3 5 2 অথবা 2 5 যাই হোক না কেন একই জিনিস বোঝাবে স্কয়ার দিলে তো নেগেটিভ পজিটিভ আর থাকবে না সবগুলো আমাদের পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে এটা আমাদের কত হচ্ছে 3 হচ্ছে তাহলে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য 3 পেলাম তাহলে জাস্ট 3 এর উপর স্কয়ার করলে কত হবে 9 সে কারণে এটা आंसर হচ্ছে 9 ওকে সেকেন্ড টেস্ট কেসের ক্ষেত্রে আমাদের যে পয়েন্টগুলো আছে আচ্ছা আমরা একটু একটু মুছে দিই সেকেন্ড টেস্ট কেসের ক্ষেত্রে আমাদের যে পয়েন্টগুলো আছে ফার্স্ট এর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে -11 তাহলে -11 পয়েন্টটা কোথায় থাকবে আমাদের এখানে দেন হচ্ছে 1 1 তাহলে এই পাশে এটা হচ্ছে 1 দেন হচ্ছে এখানে -1 1 1 ঠিক আছে দেন হচ্ছে 1 1 1 1 পয়েন্টটা কোথায় থাকার কথা অবশ্যই এখানে 1 তারপর উপরের দিকে যাব 1 তারপর হচ্ছে -1 -1 -1 -1 পয়েন্টটা কোথায় থাকবে এখানে তাহলে সবগুলা যদি যোগ করে দিই আমরা এখানে একটা বর্গ পাবো ঠিক আছে আমাদের চিত্রে একটু অন্যরকম মনে হতে পারে এখানে একটা বর্গ পাবো তাহলে যে কোন একটা এটা কত ছিল -1 -1 যে কোন একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি বের করি এটার এবং এটার দৈর্ঘ্য যদি বের করি তাহলে কোটি দয়ের অন্তর তার উপর স্কয়ার প্লাস ভুজ দয়ের অন্তর তার উপর স্কয়ার এবং টোটালটার উপর হচ্ছে স্কয়ার রুট হবে তাহলে কোটি দয়ের অন্তর করলে কত হচ্ছে -1 অর্থাৎ -1 -1 তার উপর স্কয়ার প্লাস -1 -1 তার উপর স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের কত জিরো হয়ে যাচ্ছে আর এখানে কত হচ্ছে -1 -1 মিলে কত -2 -2 এর উপর স্কয়ার করলে কত হয় 4 হয় এবং টোটাল এর উপর স্কয়ার রুট করলে আবার কত হয় 2 চলে আসে তাহলে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য 2 পাচ্ছি তাহলে 2 এর উপর স্কয়ার করলে কত হবে 4 ওকে আমরা একটু সেভ থাকার জন্য আমরা দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করব আমরা একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করে তার উপর স্কয়ার করতে পারি এটা আপনারা ট্রাই করতে পারেন যদি আমি এই প্রসেসে ট্রাই করে নাই আমি করছি যে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য বের করছি এই বাহুটার দৈর্ঘ্য বের করছি করে দুটো গুণ করে দিছি ঠিক আছে তাহলে এই দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য কেমনে বের করব যদি পয়েন্টগুলো খেয়াল করেন যে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট এক নাম্বার এবং এটা হচ
তাহলে এক এবং তিন নম্বর পয়েন্ট মিলে এই বাহুটা উৎপন্ন হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে টাই করবেন এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর পয়েন্ট এবং এটা হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট দুই এবং চার নম্বর পয়েন্ট মিলে আমাদের এই বাহুটা উৎপন্ন হবে তাহলে এক এবং তিনের ক্ষেত্রে আমরা একটা যে লেন্থটা বের করব দেন দুই এবং চারের ক্ষেত্রে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করব বের করে দুইটা জাস্ট গুণ করে দেবো ঠিক আছে এটা কেমনে আমরা থার্ড টেস্ট কেস দিয়ে এটা বুঝবো যেমন থার্ড কেস টি আছে ফার্স্ট পয়েন্ট কত পঁয়তাল্লিশ এবং হচ্ছে এগারো এবং থার্ড পয়েন্ট কত সতেরো এবং এগারো তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য আলটিমেটলি কত হবে এটা তো বাদ এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা এটা বিয়োগ করলে কত হয় টোয়েন্টি এইট একটা বাহুর দৈর্ঘ্য পাচ্ছে টোয়েন্টি এইট ওই ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করবেন যে কোটি দেওয়ার অন্তর তারপর স্কোয়ার প্লাস ঘুষ দেওয়ার অন্তর তারপর স্কোয়ার এই সূত্র দিয়ে বের করা হচ্ছে এটা দেন সেকেন্ড যে পয়েন্টটা পঁয়তাল্লিশ এবং হচ্ছে উনচল্লিশ এবং ফোর্থ যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে সতেরো এবং উনচল্লিশ তাহলে এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য কত আমাদের তো কি ভুজ দেওয়ার অন্তর জিরো চলে আসছে আর কোটি দেওয়ার অন্তর হবে টোয়েন্টি এইট তারপর স্কোয়ার করে স্কোয়ার রুট করলে আমাদের আঠাশ হয় তাহলে জাস্ট আঠাশ গুণন আঠাশ দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য গুণ করে দিলে আমাদের চলে আসবে হচ্ছে সাতশো চুরাশি আশা করে বুঝতে পারছেন আমরা এই প্রসেসে এটা সলিউশন করছি আমরা এটা কোডটা একটু দেখব সি প্লাস প্লাসে অবশ্যই তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করছি ফার্স্টে হচ্ছে একটা টেস্ট কেস ইনপুট নিছি টি দেন টেস্ট কেস এর আন্ডারে আমরা চারটা বিন্দু ইনপুট নিছি যে এ ওয়ান বি ওয়ান এ টু বি টু এ থ্রি বি থ্রি এ ফোর বি ফোর চারটা বিন্দু দেন অ্যান্সারের মান ওয়ান ধরলাম তাহলে কি বললাম এক নম্বর এবং তিন নম্বর পয়েন্টের প্রথমে বাহাদ দৈর্ঘ্য বের করবো তাহলে এক নম্বর এবং তিন নম্বর পয়েন্টে যদি এ ওয়ান এবং এ থ্রি সেম হয় তাহলে জাস্ট এ দুটা সেম হলে তো জিরো হবে কিংবা সরাসরি ফর্মুলে বসাইতে পারেন যেমন এখানে এটার ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে উনচল্লিশ সেম উনচল্লিশ সেম তাই জাস্ট চেক দিচ্ছে যে কোনটা সেম যে এ ওয়ানের সাথে কি এ থ্রি সেম যদি সেম হয় তাহলে এই দুটা তো জিরো তাহলে জাস্ট আমাদের গুণ হবে কি বি ওয়ান এবং বি টু এর ডিফারেন্সটা কারণ তার উপর স্কোয়ার রুট করে এরকম এ অবস্থায় আছে অর্থাৎ বি ওয়ান মাইনাস বি থ্রি আর এ ওয়ান এ থ্রি সেম হলে তো জিরো হবে এটার উপর স্কোয়ার করলে কি হবে এটা এটা কাটা যাবে তাহলে জাস্ট থাকবে হচ্ছে বি ওয়ান মাইনাস বি থ্রি তাহলে সেটাই আমরা আমরা অ্যান্সারের সাথে গুণ করছি যদি সেম না হয় এ ওয়ান এবং এ থ্রি যদি সেম না হয় তাহলে কি সেম তাহলে অবশ্যই বি ওয়ান এবং বি থ্রি সেম তাহলে আমাদের কি বাকি থাকবে অবশ্যই বাকি থাকবে এ ওয়ান মাইনাস এ থ্রি এটা গুণ করা হয়েছে সেম অ্যাজ এ টু এবং এ ফোর এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে দেন ফাইনাল হচ্ছে আমরা অ্যান্সারটা তিন করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করেও তার উপর স্কোয়ার করে ট্রাই করতে পারেন আমি এটা সলভ করে দেখি নাই যে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য করলে হবে কিনা তবে এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শোর আশা করে বুঝতে পারছেন তারপরে যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইস অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি ধন্যবাদ